কোথাও কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা মিন করতে আমরা দে আর ইউজ করি কি ইউজ করি দে আর ইউজ করি যদি বলি ওখানে একটা বল আছে মানে কোথাও কোনো কিছু আছে বর্তমানে আছে তাহলে কি বলবো দে আর ইজ বলবো কি বলবো দে আর ইজ তাহলে দে আর ইজ দে আর ইজ আ বল এখানে একটা বল আছে যদি বলি দুইটা বল আছে তাহলে কি হবে মনে করেন যে এখানে দুইটা বল আছে আমি এখানে আরেকটা বল নিচ্ছি হ্যাঁ দেয়ার আর টু বলস দেয়ার টু বলস এখানে দুইটা বল আছে তাহলে একটা হলে দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ আ বল একটা বল আছে আর দেয়ার মানে একের বেশি হলে কি হবে দেয়ার আর দেয়ার আর টু বলস লাস্টে বলস এস যুক্ত হবে তাহলে দুইটা বল এখানে আছে ঠিক আছে তাহলে বর্তমানে কোনো কিছু আছে একটা আছে দেয়ার ইজ আর একটার বেশি আছে তাহলে দেয়ার আর এখন যদি বলি আমি এখানে বলগুলো রাখলাম না হ্যাঁ এখন যে এখানে বল নেই এখানে একটি বল ছিল একটি বল ছিল এখন তো নেই তাহলে কি হবে দেয়ার ওয়াজ কি হবে দেয়ার ওয়াজ তারপরে বলবেন যে দেয়ার ওয়াজ আ বল এখানে একটা বল ছিল বাট এখন তো নেই ঠিক আছে অতীতকালে ছিল এখন নেই দেয়ার ওয়াজ যদি বলি এখানে দুটি বল ছিল তাহলে কি বলবেন বলতে হবে দেয়ার ওয়ার দেয়ার ওয়ার টু বলস আর দুটি বল ছিল এখন আর নেই ঠিক আছে একদম সিম্পলি বলছি একদম ইজিলি বলছি আচ্ছা এখন দেখেন এখানে প্লেটের মধ্যে কি আছে রাইস এখানে আছে না প্লেটে আছে এখানে রাইস আর গ্লাসে কি আছে পানি তাই না খেয়াল করেন এগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন আমরা একটু আগে বলেছি বল বল হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আমরা কিন্তু বল গুনতে পারবো বল একটা দুইটা আমরা গুনতে পারি তাই না আমরা কিন্তু গুনি কাউন্ট করি তো বল কাউন্ট করি এরপরে গাড়ি আমরা কাউন্ট করতে পারি কাউন্ট করি এরপর আমরা এখানে বই টেবল এগুলো আমরা কাউন্ট করি না অবশ্যই কাউন্ট করি পেন করি অবশ্যই কাউন্ট করি করি তো যেগুলো কাউন্ট করা হয় সেগুলো হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন তো কাউন্টেবল নাউন হলে একটা হলে ইস বলবেন একটা বেশি হলে আপনি আর বলবেন হ্যাঁ মানে প্রেজেন্টে আর পাস্টে একটা হলে ওয়াজ বলবেন একটা বেশি হলে আপনি ওয়ার বলবেন তাই না যদি নাউনটা হয় আনকাউন্টেবল মনে করেন যে এখানে রাইস এটা আনকাউন্টেবল না আমরা কখনো রাইস কি গুনি কখনো কি কেউ রাইস গোনে দুইটা পাঁচটা দশটা না এটা কেউ গোনে না সো রাইস হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে নর্মালি এটা নন কাউন্ট নাউন এরপর এখানে পানি আছে না গ্লাসে পানি কি আনকাউন্টেবল নাউন হ্যাঁ ওয়াটার আনকাউন্টেবল নাউন তো আনকাউন্টেবল হলে প্রেজেন্টে ইজ হবে কি হবে প্রেজেন্টে ইজ হবে পাস্টে কি হবে ওয়াজ হবে কিন্তু আপনি কোনোভাবেই আর বলতে পারবেন না প্রেজেন্টে আপনি পাস্টে গেলেও ওয়ার বলতে পারবেন না বিকজ আনকাউন্টেবল নাউন সবসময় সিঙ্গুলার তাহলে ইউ ক্যান নট ইউজ রুয়েল ভার ইউ হ্যাভ টু ইউজ সিঙ্গুলার ভার তবে কি বলবেন এই প্লেটে রাইস আছে ভাত আছে আপনি কি বলবেন দেয়ার ইজ মানে এই প্লেটে কিছু ভাত আছে দেয়ার ইজ আর বলার সুযোগ নেই দেয়ার ইজ সাম রাইস অন দ্য প্লেট মানে এই প্লেটে কিছু ভাত আছে এরপরে এই গ্লাসে পানি আছে আপনি কি বলবেন বলবেন যে দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস ইন দ্য গ্লাস গ্লাসে পানি আছে ঠিক আছে ইন দ্য গ্লাস বলেছি অন্য গ্লাস বলিনি গ্লাসের ভেতরে এই জন্য ইন দ্য গ্লাস বলেছি আর প্লেটের উপরে এই জন্য অন দ্য প্লেট বলেছি হ্যাঁ যদি বলেন যে এখানে প্লেটে ভাত ছিল এখন নেই তাহলে কি হবে বলেন বলতে হবে দেয়ার ওয়াজ দেয়ার ওয়াজ রাইস অন দ্য প্লেট প্লেটে ভাত ছিল এখন নেই দেয়ার ওয়াজ ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস মানে গ্লাসে পানি ছিল এখন নেই আচ্ছা এবার দেখেন আমরা একটু প্র্যাকটিস করি দেখেন মানে কি আছে খেয়াল করেন এখানে আছে একটা স্কুল তাই না একটা স্কুল এখানে আছে যদি বলি আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে এটা কি হবে সিম্পল দেয়ার ইজ আ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ হবে বাট যদি বলি আমাদের গ্রামে একটি স্কুল হয়েছে মানে রিসেন্টলি এটা হয়েছে কেউ বানিয়েছে হ্যাঁ তৈরি করেছে আর কি তাহলে কি হবে রিসেন্টলি কোনো কিছু হয়েছে মানে করা হয়েছে তাহলে কি হবে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হবে একটা হলে হ্যাজ বিন একটার বেশি হলে হ্যাভ বিন তো এখানে একটা তো আমি কি বলবো দেয়ার হ্যাজ বিন আ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে একটি স্কুল হয়েছে মানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমাদের গ্রামে দুটি স্কুল হয়েছে 
এটা কি হবে কমেন্ট করে বলেন তো কি হতে পারে আচ্ছা আপনাকে এখানে অবশ্যই হ্যাভ বিন ব্যবহার করতে হবে কেমন একটা হলে হ্যাজ বিন একটার বেশি হলে হ্যাভ বিন ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা বুঝতেই পারলাম যে ইজ আর হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন ওয়াজ ওয়ার্ড এগুলো কখন বলতে হবে এখন যদি হয় নেগেটিভ তাহলে কি হবে নট দিলে হয়ে যাবে মানে দেয়ার ইজেন্ট আ স্কুল দেয়ার ইজেন্ট আ স্কুল একটা স্কুল নেই অথবা দেয়ার আরেন্ট হ্যাঁ দেয়ার আরেন্ট টু স্কুল সেখানে দুটি স্কুল নেই হ্যাঁ নট দিলে হয়ে যাবে সিম্পল আর এখানে দেয়ার হ্যাজেন্ট বিন দেয়ার হ্যাভেন্ট বিন দিলে হয়ে যাবে বা দেয়ার ওয়াজেন্ট দেয়ার ওয়ারেন্ট এবার যদি বলি আমাদের গ্রামে একটি স্কুল এখন নেই আমাদের গ্রামে একটি স্কুল এখন নেই তবে সামনে হবে ভবিষ্যৎকালে হবে কোনো কিছু করা হবে বা কোনো কিছু হবে এখনো হয়নি তাহলে কি হবে উইল বি কি বলবেন উইল বি হবে তাহলে দেয়ার উইল বি আ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ এখন একটা প্রশ্ন করি একটা কোয়েশ্চেন করি হ্যাঁ কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখানে গাড়িগুলো এখান থেকে বাদ দিয়ে দিই হ্যাঁ এখানে দুটি গাড়ি ছিল এখন নেই তো এখানে দুটি গাড়ি ছিল এটা ইংলিশটা কি হবে কমেন্ট করে বলবেন হ্যাঁ এটা প্রশ্ন করলাম এবার দেখেন টেবিলের উপরে বই আছে একটি বই হলে কি হবে একটি বই হলে বলতে হবে দেয়ার ইজ আ বুক অন দ্য টেবল যদি বলি টেবিলের উপরে কটি বই আছে এখানে দুটি না দুটি বই আছে তাহলে কী হবে দেয়ার আর টু বুকস অন দ্য টেবল টেবিলের উপরে দুটি বই আছে হ্যাঁ এটা হয়ে গেল ক্লিয়ার এবার দেখেন আমরা একটু প্র্যাকটিস করি এগুলো আপনাকে বুঝতে হবে যে এইগুলো ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করেন আমরা এখন এগুলো প্র্যাকটিস করবো একটু হ্যাঁ সো ভালো করে শুনতে হবে তাহলে কোথাও কোনো কিছু থাকতে পারে সম্ভাবনা আছে আমি কিন্তু নিশ্চিত না মানে শর না থাকতে পারে সম্ভাবনা আছে তাহলে কি হবে দেয়ার মেইবি দেয়ার মেইবি যদি বলি এই গ্রামে একটি স্কুল থাকতে পারে আমি শর না জাস্ট গ্যাস করছি অনুমান করছি থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে হ্যাঁ তাহলে এই গ্রামে একটি স্কুল থাকতে পারে সম্ভাবনা আছে তাহলে দেয়ার মেইবি মেইবি আ স্কুল ইন দ্য ভিলেজ যদি বলি এই গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত তাহলে কি হবে শুড বি দেয়ার শুড বি আ স্কুল ইন দিস ভিলেজ এই গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত আপনারা বলেন কমেন্ট করে এই গ্রামে বা এই শহরে এই শহরে একটি হাসপাতাল থাকা উচিত কি হবে কমেন্ট করে বলেন প্র্যাকটিস করেন হ্যাঁ আচ্ছা এই গ্রামে একটি স্কুল অবশ্যই থাকবে অবশ্যই হবে তাহলে কি হবে মাস্ট বি দেয়ার মাস্ট বি মানে কি অবশ্যই থাকবে বা অবশ্যই হবে এরকম বললে কি হবে মাস্ট বি হবে দেয়ার মাস্ট বি আ স্কুল মানে ওখানে একটি স্কুল অবশ্যই থাকবে হ্যাঁ মানে আমরা একটু জোর দিয়ে বলি আর কি অবশ্যই থাকবে অবশ্যই হবে তাহলে মাস্ট বি বলতে হবে এখন যদি হয় পাস টেন্স তাহলে কি হবে মনে করেন যে এই গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত ছিল উচিত ছিল পাস টাইম তাহলে কি হবে শুড হ্যাভ বিন শুড হ্যাভ বিন There should have been a school in this village. A grammy act is school saka uchi chilo. Hey, aage utit kale. Acha, e pore jodhi bole, a grammy act is school obu shui chilo. Tawale, must have been. Must have been. Is that what I said? E pore actor ache, could have been. Ki ho beta bole? Ho te patto. Mane, thak te patto. A grammy act is school thak te patto. Ba... থাকা যেত আর কি এরকম আর কি থাকতে পারতো তাহলে দেয়ার খুড হ্যাভ বিন দেয়ার খুড হ্যাভ বিন আ স্কুল ইন দিস ভিলেজ এই গ্রামে একটি স্কুল থাকতে পারতো ঠিক আছে এরকম করলে আমরা কি বলি খুড হ্যাভ বিন বলে মানে থাকতে পারতো বা হতে পারতো ঠিক আছে অথবা মানে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারতো এরকম বলে কি হবে খুড হ্যাভ বিন হবে সো এই হচ্ছে আজকে ক্লাস আপনারা আশা করছি বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পারলে একটা লাইক দিবেন ভিডিওতে কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর যারা ক্লাস মানে কোর্স করতে ইচ্ছুক তারা হচ্ছে এই নম্বরে কন্ট্যাক্ট করবেন ইনশাল্লাহ তো দেখা হবে ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম টেক কেয়ার অলওয়েজ